हेलो एवरी वन देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं देखो ये भी बहुत सिंपल था क्वेश्चन है देखो इसमें क्या कहता है टू नंबर्स आर इन द रेशो फाइव रेशो थ्री दो नंबर हैं और उनकी रेशो दे रखी है फाइव रेशो थ्री एंड इफ दे डिफर बाय एटीन व्हाट आर द नंबर्स तो देखो बहुत सिंपल है जब भी ये रेशो वाले क्वेश्चन आ जाए इनमें क्या कर क्या किया करो एक्स एक्स लगा दिया करो देखो कैसे जैसे बोल रहे हैं टू नंबर आर इन द रेशो फाइव रेशो थ्री तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर भी कितना हो जाएगा देखो अब ये फाइव रेशो थ्री है तो पहला नंबर हम मान लेते हैं ये फाइव एक्स है और दूसरा नंबर क्योंकि टू नंबर बोल रहा था वो तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा थ्री एक्स हो जाएगा बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं क्लियर है बात ठीक है अब देखो ये एक्स एक्स क्यों लिखते हैं हम इसका रीज़न समझना चाहते हो तो समझ लो नहीं तो आगे वीडियो कर लो थोड़ी सी ठीक है देखो फाइव और ये थ्री है अगर ये नंबर ऐसे होता है आपके पास ट्वेंटी और फिफ्टीन ठीक है इस तरीके से होता मान लो रियल नंबर ये होता ठीक है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था फाइव फाइव ज़ा और थ्री फाइव ज़ा इस तरीके से लिख सकता था देखो क्या क्या मतलब हुआ अब जब इसको हम कट करते हैं इस नंबर को तो ये आ गया फाइव ठीक है थ्री फाइव 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 ज़ा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन ठीक है समझ रहे हो फाइव बाई थ्री आ रहा है रेशो है ये फाइव थ्री की ठीक है और ओरिजिनल नंबर क्या है जैसे ट्वेंटी फाइव और फिफ्टीन तो अगर इसमें मैं एक्स एक्स लगाऊँ यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है ये एक्स की वैल्यू कितनी है फाइव है समझ रहे हो तभी तो आएगा फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव और थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन बात समझ रहे हो ये एक्स सेम रहने वाला है तो ये रेशो में हमेशा यही होता है इसका मतलब यही होता है फाइव बाई थ्री एक्चुअली में ये किसी भी वैल्यूज़ को कट करके ही आ रहा होता है अब लेकिन हमें नहीं पता कि क्या नंबर है जैसे हमने तो कहा यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो ये फाइव बन रहा है अब पता नहीं यहाँ ये वाले नंबर्स क्या हैं जिनकी वजह से ये फाइव थ्री आया है ठीक है ना तो उसकी कंडीशन बोली हुई है इसने क्या बोली हुई है कह रहा है इफ दे डिफर बाय 18 समझ रहे हो ये समझ में आया एक्स क्यों लगाया एक्स कोई नंबर होगा ठीक है ऑब्वियस ही बात है उसकी वजह से इनके आंसर चेंज हो जाएंगे ठीक है तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं अब नॉर्मली ये चीज़ नहीं पता चल रही तो कोई दिक्कत नहीं है बस इतनी याद रखना जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं उनको एक्स एक्स में हम कन्वर्ट करते हैं ठीक है अब देखो वो क्वेश्चन कह रहा है इफ दे डिफर बाई एटीन मतलब ये दो नंबर का डिफरेंस जो है वो कितना है एटीन है तो डिफरेंस एटीन है तो मैं देखो बड़े वाले में से ही छोटा माइनस करूंगा जैसे मैंने कहा भी आपको कि एक्स एक्स तो सेम रहने वाला है तो इधर जो नंबर बड़ा है वही उसका आंसर भी बड़ा ही आएगा जो छोटा नंबर है उसका छोटा ही आंसर आएगा क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाली टर्म्स हैं वो सेम ही रहने वाली है मान लो यहाँ एक्स है तो फाइव टू ज़ा टेन थ्री टू तो बड़े में से ही छोटा माइनस होगा तो बड़ा कौन सा है फाइव है माइनस और छोटा थ्री है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है एटीन आ रहा है बहुत सिंपल था क्वेश्चन है ये टू आ गया इनको माइनस किया तो ये एटीन x कितना आ जाएगा ये टू इधर जाके डिवाइड में टू नाइन सा एटीन तो x की वैल्यू जो नाइन आई है लेकिन ये आंसर तो नहीं है आंसर क्या है उसने बोला था नंबर्स की वैल्यू बताओ तो नंबर्स क्या थे ये थे हमारे पास तो फर्स्ट नंबर कितना है फाइव एक्स है तो देखो फाइव नाइन सा फाइव इंटू नाइन क्योंकि फाइव एक्स था फाइव इंटू नाइन कितना आ गया फोर्टी फाइव और सेकेंड कितना आएगा देखो थ्री एक्स तो थ्री इंटू में नाइन कितना आ गया ट्वेंटी सेवन आ गया समझ रहे हो बात को बताओ ये आपके पास दोनों क्या है इसके आंसर है अब क्लियर हो रही होगी बात आपको ठीक है अब अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि फाइव रेशो थ्री कैसे आया होगा तो देखो कैसे आया होगा इसमें देखो फोर्टी फाइव है और ये ट्वेंटी सेवन है अब देखो जैसे मैं कह रहा था एक्स के लिए आ गया नाइन है तो फाइव नाइन था फोर्टी फाइव थ्री नाइन था ट्वेंटी सेवन अब देखो इसको आप रेशो में करो अगर देखो ये जाएगा आपके पास थ्री वन ज़ा थ्री थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन थरी नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन थ्री फाइव ज़ा थ्री थ्री था देखो आ गया फाइव बाई थ्री समझ रहे हो लेकिन ये फाइव बाई थ्री आया लेकिन इसमें एक्स हमें देखना था तो एक्स किस तरीके से निकाला हमने इस तरीके से क्योंकि वो कंडीशन तो देगा ही ना कुछ उसके अकॉर्डिंग ही आएगा एक्स समझ रहे हो बात को ठीक है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं बस आपको मेन बात समझनी है जो जो कंडीशन दे रखी है वो लगाते चले जाओ और क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता चला जाएगा ठीक है ओके थैंक यू